প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আশা করি আল্লাহর রহমতে তোমরা সবাই ভালো আছো তো প্রত্যেকের মতো আজকে তোমাদেরকে নবম দশম শ্রেণীর বাংলা প্রথম পত্র সাহিত্যের উপরিতি হায়াত মাহমুদ সাহিত্যের উপরিতি এই প্রমোদটি লিখেছেন হায়াত মাহমুদ হায়াত মাহমুদ দোসরা জুলাই উনিশশো উনচল্লিশ সালে পশ্চিমবঙ্গে হুগলি জেলায় মৌরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বর্তমানে তিনি ঢাকার গ্যান্ডিরা অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা হায়াত মাহমুদ ঢাকার সেন্ট গ্রেগরিস হাইস্কুল থেকে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন এবং উনিশশো সালে তৎকালীন কায়দা আজম কলেজ বর্তমানে সরকারি হোসেন শহীদ সোহারাওয়ার্দী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে সম্মান সহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন পরে তিনি কলকাতা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন কর্মজীবনে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন কবিতা ও গল্প লেখা দিয়ে তার সাহিত্য জীবন শুরু হলেও পরবর্তী সময়ে গবেষণা গবেষণা প্রবন্ধ সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করেন তিনি অর্ধ শতাধিক গ্রন্থের রসিকতা তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল স্বাগত সংলাপ প্রেম অপ্রেম নিয়ে বেঁচে আসি এটা যেটা হচ্ছে তার কাব্য গ্রন্থ আর রবীন্দ্রনাথ কিশোর জীবনী নজরুল ইসলাম কিশোর জীবনী বাঙালি বলিয়া লজ্জা নাই বাংলা লেখার নিয়ম জানুন কিশোর বাংলা অভিধান আরও অনেক কিছু গ্রন্থ তিনি লিখেছেন তো সাহিত্যের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন তিনি কি করেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন তো আমরা এখন গল্প মানে প্রবন্ধটা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব তো সাহিত্যের বিশাল পরিধির একটি হচ্ছে সাহিত্যের বিশাল পরিধির একটি বিষয় বাংলা সামগ্রিকভাবে সাহিত্য বলি বটে কিন্তু বিচারের সময়ে গদ্য পদ্য কিংবা গল্প উপন্যাস কবিতা নাটক ইত্যাদি স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে আমরা হৃদয় অঙ্গম করি অর্থাৎ আনন্দ লাভ করি সার্বিকভাবে সাহিত্যের রূপ বলতে আমরা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা প্রশাখাকে বুঝে থাকি যেমন কবিতা মহাকাব্য নাটক কাব্য নাট্য ছোট গল্প উপন্যাস রম্য রচনা ইত্যাদি আর রীতি হলো ওই শাখাগুলো কিভাবে নির্মিত হয়েছে সেই বিষয়ে পর্যবেক্ষণ আলোচনা তাহলে সাহিত্যের শাখা বললে বলতে আমরা বুঝি কবিতা নাটক তারপরে কবিতা মহাকাব্য নাটক কাব্য নাট্য ছোট গল্প উপন্যাস রম্য রচনা রীতি হলো ওই শাখাগুলো কিভাবে নির্মিত হয়েছে সেই বিষয়ে পর্যবেক্ষণ আলোচনা তাহলে যদি আমরা এখন প্রশ্ন করি লেখক লেখক পরিচিতির মধ্যে যে হায়াত মাহমুদ কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ ডিগ্রি অর্জন করেন তাহলে আমার কি বলবো যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি যাদবপুর কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচ ডিগ্রি অর্জন করেন কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচ ডিগ্রি অর্জন করেন কর্মজীবনে তিনি কোথায় কোথায় চাকরি করতেন যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় তার দুটি কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে শব্দ সংলাপ প্রেম অপ্রম নিয়ে অপ্রেম নিয়ে বেঁচে আসি তো আমরা এখন আজকে আলোচনা করবো কবিতা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে আমরা প্রথম আমরা কি আলোচনা করবো আজকে কবিতা আলোচনা করব কবিতা তো কবিতাটা কাকে বলে এই কবিতা কাকে বল বা কবিতা কি ছন্দ বদ্ধ ভাষায় অর্থাৎ পদ্যে যা লিখিত হয় তাকে আমরা কবিতা বলি কবিতা কাকে বলে ছন্দ বদ্ধ ভাষায় অর্থাৎ পদ্য যা লিখিত হয় তাকে আমরা কবিতা বলি কবিতার প্রধান দুটি রূপভেদ হল একটা হচ্ছে মহাকাব্য আর একটা হচ্ছে গীতি কবিতা কবিতার প্রধান দুটি রূপভেদ হল একটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে মহাকাব্য আর একটা হচ্ছে গীতি কবিতা কবিতা দুটি রূপে একটা হচ্ছে মহাকাব্য আর একটা হচ্ছে গীতি কবিতা বাংলা ভাষায় মহাকাব্যের চূড়ান্ত সফল রূপ 
প্রকাশ করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত অর্থাৎ দত্ত অর্থাৎ বাংলা ভাষায় সার্থক মহাকাব্যে রচিত হচ্ছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার হাতে মেঙ্গার বদ কাব্য মেঙ্গার বদ বাংলা ভাষার সার্থক প্রথম মহাকাব্য মহাকাব্য রচিত হয় যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী কোন কাহিনী অবলম্বন করে ভারতবর্ষে উপমহাদেশের সর্বপ্রাচীন দুটি কাহিনী একটি হলো রামায়ণ আর এক অন্যটি হলো মহাভারত তো ভারতবর্ষের উপমহাদেশের সর্বপ্রাচীন দুটি কাহিনীর একটি হলো রামায়ণ আর অন্যটি হলো মহাভারত তো মহা মহাকাব্যের নায়ক হবে বীর না মহাকাব্যের নায়ক হবে দেবতা না হলে বীর ক্ষত্রিয় এরা যে কোনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করবে না সে যুদ্ধ করবে সংগ্রাম করবে হয় সে জীবিত থাকবে না হয় মারা যাবে এর আকারটা কি হবে মানে আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত এর পরিধি থাকবে বিভিন্ন স্বর্গে বিভক্ত হবে মহাকাব্যগুলান মহাকাব্যের নায়ক হবে বীর অযশী ধীরদাত্ম সম্পূর্ণ ক্ষমতা সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব হবে ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে তো মহাভারত সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে এর অর্থ মহাভারত গ্রন্থে যা নেই তা ভারতবর্ষ নেই অর্থাৎ ভারতবর্ষে ঘটেনি বা ঘটতে পারে না মহাভারত আয়তনে বিশাল মহাভারত কি হচ্ছে আয়তনে বিশাল রামায়ণ তার তুলনায় ক্ষুদ্র কাহিনী রামায়ণ তার তুলনায় ক্ষুদ্র কাহিনী হলো পত্নী সীতাকে নিয়ে নিয়ে যুবরাজ রামচন্দ্রের বনবাস তাদের অনুগামী হয় কনিষ্ঠ ভাতা লক্ষণ বনবাসে থাকার সময় লঙ্কা দ্বীপের রাজা রাবণ তার বন সুপর্ণেখার সম্মান রক্ষার জন্য তাকে সীতাকে হরণ করে রথে চড়িয়ে আকাশ পথে আকাশ পথে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে লঙ্কায় তার বাগান বাড়িতে বন্দি করে রাখে এই সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাম এবং রাবণের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় সেটা হচ্ছে রামায়ণের কথা সেটা হচ্ছে কি রামায়ণের কথা অর্থাৎ এক কথা মহাকাব্য হলো অতিশয় দীর্ঘ কাহিনী কবিতা মহাকাব্য কি হলো অতিশয় দীর্ঘ কাহিনী দীর্ঘ কাহিনী কবিতা মহাকাব্যের মূল লক্ষ্য গল্প বলা তবে তাকে গদ্য না লিখে পদ্য লিখতে হয় মহাকাব্যের মূল লক্ষ্য গল্প বলা তবে তাকে গদ্য না লিখে পদ্য লিখতে হয় এর বাইরে আছে সংক্ষিপ্ত আকারের কবিতা যা গীতি কবিতা হিসেবে পরিচিত আর একটা কি হচ্ছে সাহিত্য কবিতা একটা করেছে গীতি কবিতা এই গীতি কবিতা কি গীতি কবিতা একান্ত আধুনিক কালের সৃষ্টি যদি প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যিক মাধ্যম কবিতা চর্যাপদ ও বৈষ্ণব কবিতায় গীতি কবিতার লক্ষণ থাকলে সেগুলো গীতি কবিতার পদ পদবাচ্য নয় কারণ কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি কল্পনা সৌন্দর্য ও সঙ্গীতের পাখায় পাখায় ভর করে একটি নিটল রসমূর্তি ধারণ করে সেই বাকমুট সেই ধারণ করে সেই সঙ্গীতময় কাব্য মূর্তির নাম গীতি কবিতা তাই গীতি কবিতা কাকে বলে যে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি কল্পনা ও সৌন্দর্য ও সঙ্গীতের ও সঙ্গীতের পাখায় ভর করে একটি নিটল রসমূর্তি ধারণ করে সেই সঙ্গীতময় বাকমূর্তির নাম গীতি কাব্য বা গীতি কবিতা গীতি কবিতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি হচ্ছে একটি ব্যক্তিগত বাসনা আনন্দ বেদনা গীতি কবিতার স্থান লাভ করে আর একটা হচ্ছে কবি হৃদয়ের অনুভূতি এতে প্রকাশ পায় গীতি কবিতায় গীতি কবিতায় কবির ব্যক্তি পরিচয়টি বড় হয়ে ওঠে গীতি কবিতা কি হয় গীতি কবিতায় কবির ব্যক্তি হৃদয়টি বড় হয়ে ওঠে আন্তরিকতাপূর্ণ আন্তরিকতা পূর্ণ অনুভূতি অবয়বের স্বল্পতা সঙ্গীত মাধুর্য প্রতি স্বাচ্ছন্দ্য গীতি কবিতার শর্ত তাহলে আমাদের গীতি কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের জানা হয়ে গেল তো এখন আমরা তো বইয়ের মধ্যে আমরা দেখতেছি যে গীতি কবিতা হিসেবে গীতি কবি গীতি কবিতা হিসেবে পরিচিত উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র কিছু গান ও কবিতা রচনা করলেও তার প্রধান সৃষ্টিকর্ম নয় তিনি বলেছিলেন বক্তার ভাবস্থাসের পরিস্ফুটন মাত্র যাহার উদ্দেশ্য সেই কাব্যই গীতি কবিতা বা গীতি কাব্য অর্থাৎ বক্তারা ভাবস্থাসের মানে পরিপূর্ণভাবে যাহার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হবে সেটা হবে গীতি কবিতা এই মন্তব্য সর্বাংশে সত্য গীতি কবিতা কবির অনুভূতি প্রকাশ হওয়া সাধারণ দীর্ঘ দীর্ঘকায় হয় না কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষ যদি দীর্ঘ যদি দীর্ঘ হয় তাতে অসুবিধা নেই ক্ষেত্র বিশেষ যদিও দীর্ঘ হয় দীর্ঘ হয় তাতে কোনো অসুবিধা নেই 
যদি কবির মনে পূর্ণ অভিব্যক্তি সেখানে প্রকাশিত হয়ে থাকে বাংলা সাহিত্যের গীতি কবিতায় আদি নিদর্শন বৈষ্ণব কবিতা বলি বাংলা সাহিত্যে গীতি কবিতার আদি নিদর্শন হচ্ছে বৈষ্ণব কবিতা বলি যদি গীতি কবিতাকে শ্রেণী বিভাজনে অন্তর্গত করতে হয় তাহলে এরকম শ্রেণী বিভাগ করা যুক্তি যুক্ত বলে মনে হয় এরকম ভক্তিমূলক স্বদেশ প্রেমমূলক তারপরে প্রকৃতি বিষয়ক প্রেমমূলক শোক কথা বা শোক আশ্রয় করে লিখিত কবিতাও এ সম পর্যায়ে ভুক্ত বাংলা কবিতায় বিশেষ দুটি ধারার জনক একটা হচ্ছে কাজী নজরুল কাজী নজরুল ইসলাম আর একজন হচ্ছে পল্লী কবি জসিম উদ্দিন প্রথমজন আমাদের সাহিত্যে বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত আর দ্বিতীয়জন হচ্ছে পল্লী কবি হিসেবে স্থায়ীভাবে আসন লাভ করেছেন নজরুলের কবিতায় আমরা যে উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বাদ ও দীপ্তভাবে দীপ্তভাবের দেখা মেলে তা পূর্বে বাংলা কাব্যে ছিল না জসিম উদ্দিনের নকশিকাতার মাঠ ও সজনবাদিয়ার ঘাট তার বিখ্যাত দুটি কাহিনী কাব্য যে এই সজনবাদিয়ার ঘাট এবং নকশিকাতার মাঠ বিশ্বের বহু ভাষায় অনুদিত হয়েছে এই নকশিকাতার মাঠ এবং সজনবাদিয়ার ঘাট তো নকশিকাতা নকশিকাতার মাঠ নকশিকাতার মাঠ ও সজনবাদের ঘাট জাতীয় কোন কাব্য পূর্বে কেউ এ জাতীয় কোন কাব্য পূর্বে কেউ রচনা করেননি এক্ষেত্রে তার অনুসারীও কেউ নেই অর্থাৎ এই নকশিকাতা মাঠ এবং সজনবাদিয়ার ঘাট পল্লী কবি জসিম উদ্দিন লিখেছে এই দুটো কাহিনী কাব্যের মতো পূর্ব কেউ লেখেননি এবং পরে কেউ লিখতে পারেনি বা লেখেননি তো আমরা আজকে আলোচনা করলাম যে গীত কবিতা কবিতা দুটি ধারা একটা হচ্ছে মহাকাব্য আর একটা হচ্ছে গীত কবিতা মহাকাব্যের সঙ্গেটা আমরা বুঝতে শিখতে পারলাম তারপরে আমরা গীত কবিতার সঙ্গে বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আজকে আমরা ধারণা লাভ করলাম তো এরপরে আমরা এরপরে আলোচনা করব আজকে নাটক নাটক বিশ্ব সাহিত্যের নাটক সর্বেক্ষা প্রাচীন তবে মনে রাখা দরকার নাটক সেকালে পুস্তক আকারে মুদ্রিত হয় তখন তো ছাপা ছিল না ঘরে ঘরে পড়িত হতো না নাটক অভিনীত হতো নাটকের লক্ষ্য পাঠক নয় নাটকের নাটকের লক্ষ্য পাঠক নয় নাটকের লক্ষ্য সর্বকালের দর্শক সমাজ তার কারণ সাহিত্যের সকল শাখার ভিতরে নাটকই একমাত্র যা সরাসরি সমাজকে ও পাঠক গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করতে চায় এবং সক্ষমও হয় অর্থাৎ নাটক এমনই একটি সাহিত্যের একটা ধারা যে যে ধারাটা যে নাটক অভিনীত হতো নাটকের লক্ষ্য পাঠক নয় তার নাটকের লক্ষ্য হচ্ছে কি সর্বকালে দর্শক সমাজ অর্থাৎ নাটক মঞ্চে অভিনেতার মাধ্যমে পাত্রপাত্রীর মাধ্যমে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শক সমাজকে প্রভা প্রভাবিত করতে জন্য নাটকটা ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল সংস্কৃত আলঙ্কারিক বৃন্দ সংস্কৃত আলঙ্কারিক বৃন্দ নাট্য সাহিত্যকে কাব্য সাহিত্যের মধ্যে গণ্য করেছেন নাট্য সাহিত্যকে কাব্য সাহিত্যের মধ্যে মধ্যে গণ্য করেছেন প্রাচীনকালে সে রকমই প্রথা ছিল যেমন শেক্সপিয়র ও তার সকল নাটক কবিতায় রচনা করেছেন সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে কাব্য দুই ধরনের একটা দৃশ্যকাব্য আর একটা হচ্ছে কি শ্রব্য কাব্য দৃশ্যকাব্যটা কি যেটা দেখা যায় আর শ্রব্য কাব্যটা যেটা শোনা যায় নাটক প্রধানত দৃশ্যকাব্য নাটক প্রধানত দৃশ্যকাব্য যেহেতু নাটকের অভিনয় মানুষজনকে দর্শন করানো সম্ভবপর না হলে নাট্য রচনার মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয় তা নাটক কি হচ্ছে প্রধানত দৃশ্যকাব্য সেহেতু নাটকের অভিনয় মানুষজনকে দর্শন করানো সম্ভব পর না হলে তাহলে কি হবে নাট্য রচনার মূল নাট্য রচনার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে বা ব্যক্ত হয় নাটক সচরাচর পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত হয় নাটক কয় অঙ্কে বিভক্ত হয় পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত হয় একটা হচ্ছে প্রারম্ভিক এক নম্বর হচ্ছে প্রারম্ভ আমি লিখে দিচ্ছি নাটক সচরাচর পাঁচটি অঙ্কে পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত হয়ে থাকে নাটক পাঁচ অঙ্কে
शासन की विभक्त हो एक तो होते हैं प्रारंभ प्रारंभ और एक तो होते हैं प्रवाह दूसरी प्रवाह तीन तीन होते हैं उत्कर्ष चार गोंती मोशन गोंती मोशन आप पास क्या क्यों चाहे उपोषण हार पास नंबर क्या क्यों चाहे उपो शंग हार अरे नाटक नाटक पास ऑन की विवक्त प्रारंभ प्रोबाह हो उच्च वर्षो गोंती मोशन उपोषण हार जो जो हमारे नोटबुक का शेड नाटक नाटक कौन हैं उनके विभक्त या लपास होंगे कहानी रिपिशा कहानी रिपिशा बोस्तो पौने दिन दिख थे के विषय को ले नाटक प्रधान तो ट्राजिडी ट्राजिडी टेका के बोले जो अत्तो दम्दे पराभूतो अत्तो दम्दे पराभूतो मानव जीवने करुण कहानी के ट्राजिडी बोले ट्राजिडी का के बोले हमरा क्लास एक उन्हीं शेष कर सी तो तो हमरा आशा करिए बातें भालो करिए पौर्वे एवं पौर्वती क्लासें हमरा धारावाहिक में बालों से निकल बो अस्सलाम वालेकुम तुमरा भालो थाको